The President, the President, please be seated. Mesdames et Messieurs, veuillez vous asseoir. The Chamber is now back in session. Nous reprenons l'audience. As the Chamber had informed, comme l'a annoncé précédemment la Chambre, late this morning, à la fin. This afternoon, the matinée, chamber will hear the objections of the Defense Council for the application to the Civil Party, relative and then the response by the Civil Party civile, Council to that objection. Et entendra les réponses à ces objections ou observations de la part. Des co-avocats des groupes de parti civil. So, in order for the proceedings to be smooth, de manière à ce que les débats the chamber se would like now to give the floor to the defense council to express their objections to those civil party applications. De la défense pour leur permettre de nous faire part de leurs observations relatives aux constitutions de parti civil. It would be better for the defense council to express the objection commonly for all those civil party applications and individually for specific civil party applications. De la défense à nous faire un exposé concernant l'ensemble de leurs objections pour l'ensemble des parties civiles et ensuite de traiter chacune de ces parties civiles, l'une après l'autre. Je vous en prie. Oui, Ms. Kenizares, yes, Mr. President, thank you very much. As the defense had uh, indicated it last Monday, we have a certain amount of objections regarding uh, the ground of a certain civil party applications. And these were essentially linked to two elements. The first one being that it transpires often that there is no kinship uh, no kinship that has been established between the civil party and uh, the victim. And the other element uh, regarded the absence of evidence evidence proving that the victim might have been detained at S21. And last Monday, we listed a certain number of civil parties. And if you please give me the leave, Mr. President, I will go over this list one by one with maybe for each one of them a, a bit of explanation. There is, first of all, two civil party applications and it transpires from these that these civil parties have absolute no kinship with the victims that they mention. So therefore, the defense is referring to E2 slash 22 in which the plaintiff is mentioning the general arrest of Division 710, to which he belongs, as a former Khmer Rouge soldier. And the civil party is filed a complaint regarding only friends, and we believe that the kinship here is not therefore established. And it's also the same regarding E2 slash 37 because the plaintiff is uh, complaining on the ground of six of his friends who had been arrested and killed at S21. Here again, the defense can only notice that there is a complete absence of kinship. Therefore, which makes this civil party application completely inadmissible. And the question of kinship here is also an issue for another civil party application, E2 slash 66, and the plaintiff here is indicating that her older sister Ten Sofeat would have been detained at Tul Sling. And it happens to be that this kinship between the victim and the civil party is not established as well, because when the defense went over uh, the documents in the case file, it 
happened to be that the victim that she brought up, that is Miss Peng Sopea, was Vorn Vet's daughter, whereas the civil party claims that she is the daughter of Mong Peng and of Tam Chin. So therefore, of course, we can only notice that the kinship here is completely different. And as well, um, another kinship issue, we can bring up a certain number of civil parties that I'm going to list now and for whom, on top of this, it appears that they are not uh, in that there are, is no evidence in the case file or there's not enough evidence in the case file that allow us to consider that the victims have indeed been detained at S21. And it is therefore the case for the following civil parties. D25-15, uh, who is, brings up three of his brothers who, according to him, have been detained at at S21, but we have nothing in the case file that allows us to substantiate this and to establish a link between the plaintiff and the civil party, and no document aside from biographical data regarding a certain Peng uh, Um, which has, were compiled by DCCAM, which would allow us to say that the victims were indeed detained at S21. So we believe the same thing regarding the following civil parties, E2 slash 30, who mentions two of his brothers. Here again, there is no legal document to support the kinship link and no uh, document can prove that the victims were indeed detained at S21. And it is the same for dossier uh, for uh, uh, case E2 slash 38, and in E2 E2 slash 41, in which the plaintiff assumes that her grandfather was killed at Tul Sling, but without at all providing any document that can support that this person that she is bringing up, bringing up was her grandfather, and without as well providing any kind of document relating that her, docu that her grandfather might have been detained at S21, and it is here again specified that her grandfather's list all, uh, grandfather's name appears on none of the prisoners list at S21 as well. And we have the same observation uh, regarding E2 slash 49, who mentions her older brother. Here again, there is no kinship that has been established and no proof that her older brother would have been detained at S21. And here again, we would like to specify that in this case, just as well as in the previous case, the, her older brother's name is not in any of the S21 prisoners lists. And another civil party, E2 slash 57, and the plaintiff uh, brings up her sister who apparently was killed at S21. Here again, no document can substantiate the kinship here, and there is no document in the case file as well. And here again, I would like to indicate that the only documents that are included in the case file only are, are in, only in English, neither therefore in French nor in Khmer, and none of these documents allow us to support, allow, uh, allow us to, to prove that her sister would have been killed at S21. And here, once again, we notice that here as well, her older sister's name is not on the prisoners' lists of S21. And it is the same for the following civil parties, E2 slash 63. Here again, no kinship link, no proof that the victim was detained at S21 and no, and the victim's name not on the prisoner's list as well. The same for E2 slash 
64 E2 slash 65 and here again we have we have practically no document that would support that the uncle of the plaintiff was detained at S21 and no document as well in the case file regarding E2 slash 69 E2 slash 70 E2 slash 71, E2 slash 73, and here again we like to specify, and I'd like to draw the chamber's attention to the fact that we have here in the case file no French language document aside uh, from uh, the uh, letter designating the council, and it's the same uh, concerning E2 slash 74, E2 slash 75, E2 slash 76, in which the plaintiff mentions an older brother who was a Lonnol soldier who would have been detained and killed at Till Slang. And aside the fact that the plaintiff has the same name as the victim, there is no other element in the case file that allows us to justify or to support the kinship link that might bring together, that might unite these two people. And especially, there is in the case file no document that can support that the victim uh, would have been detained at S21. Here again, this victim's name is also not on the prisoner's list. And it is the same here again for E2 slash 77, E2 slash 81, E2 slash 82, and finally E2 slash 83, here again, no kinship link with the victim, no documents proving that the link, uh, the link between the victim and S21. And the, regarding E283, well, this uh, civil party said in 2008 that she saw a photograph of her uncle at Tulsling, but this photograph was never included before the court. And finally, I would like to get back to two or three other civil parties, D25 slash 20, and here again, given the elements in the case file, we see difficulty establishing kinship between the client and the victim, and also difficulties establishing the link between the victim and S21. And here again, E2 slash 35, maybe I forgot him when I listed them, in which there is no proof of the kinship between the plaintiff, plaintiff and the victim who would have been her, who she says was her nephew, and there are no documents to support that her nephew was at S21. And there is only in the annex of the application a photograph of the victim, but we do not know if this person is indeed her nephew, and therefore we have regarding this photograph, well, we have no name for this photo behind this photograph. And finally, E2 slash 62, the plaintiff mentions two of his brothers. Here again, no established kinship between the plaintiff and the victim. And regarding the documents linking uh, the victim in S21, we have not no, uh, not enough of sufficient elements that allow us uh, to support this link because the civil party included, put before the court only a photograph of itself that was taken apparently before the photograph of her brother at Tulsteng. But so this is, Mr. President and your honors,
the 26 civil parties that the, that the defense uh, wishes to challenge regarding either the grounds or the admissibility of these applications based because there is a lack of documents that would allow the defense to believe that there is indeed a kinship link between the plaintiff and the victim and that would demonstrate that the victim whose name is brought up was indeed detained at S21. These were the observations that the defense wanted to formulate. Mr. President, Judge Lavage, you have the floor. Mr. Judge Lavergne, you would like to intervene. Oui, merci, Judge Laverne, thank you, Mr. President. Uh, I would like to have a bit of clarification de, de coming from the defense. Voilà, you said uh, that there was basically two categories of objections, we can say. Uh, uh, I'm not used to using this word objection, uh, but uh, and I would like si to know if you consider that the absence of uh, evidence su supporting a kinship link is something that is an obstacle to join as a civil party. Si uh, and if the absence of evidence uh, that the alleged victim was detained uh, or has any link with S21 uh, also uh, is uh, what we could call uh, the absence civil. of uh, grounds uh, to join a civil party. That's my first question. And si what I'd like to know is if in the list that you just mentioned, if, there, if you also included the objections that might have been brought up regarding uh, the civil parties who came to testify here, or does this only involve the civil parties that are, remarked, that are remaining? And I don't mean anything pejorative about this remaining. Use of remaining. Uh, please allow me to uh, answer your second question first. Indeed, uh, the list of civil parties that uh, we have just given you only regards the civil parties who, uh, whose uh, hearing had not been requested. The defense already said last Monday and also two weeks ago uh, also, also stated its stance regarding the civil parties who had already already been heard, and also the civil parties that are, were going to be heard, and the list of civil parties that we have just brought up only involves the civil parties who, who are not scheduled to be heard. And in order to answer your first question, of course, if the civil parties do not uh, provide the evidence of a kinship link between them and the victims, we will therefore consider that their uh, civil party application is inadmissible uh, because it is indeed required by the internal rules uh, uh, to uh, provide this. And regarding the victims that would not demonstrate that that cannot demonstrate that there is uh, um, or let's say the, uh, the civil parties that could demonstrate that there is a link between themselves and uh, sorry between the victims and S21 well the defense considers as well that their application is also inadmissible since uh, the the victim would be mistaken in terms of the person as well as in terms of uh, uh, their approach. The president, the president. Uh, we know that Mr. Alain Quagno is on Maître his feet. You may proceed. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Pardon. Pour clarifier um, les choses, 
Et pour que vous compreniez euh, comment nous entendons to... procéder de ce côté de la barre, laissez-moi vous, vous expliquer la situation. Je pense parler au nom de mes collègues. Avant d'entrer dans un examen de dossier par dossier, nous remettons en question la possibilité pour la défense de venir à ce stade remettre en cause la recevabilité des constitutions de participation. Et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Je ne suis pas le seul de ce côté de la barre Understanding that I am not alone on this side of the bar, wishing to address this issue. So if it is possible, I would simply like to be given four or five minutes to make a presentation, and that maybe the gentleman one or two of my colleagues would also like to be heard on this preliminary. Uh, objection situation before we enter into the assessment on a case by case basis. The President, you may proceed. Je vous en prie, Maître Werner. Merci, Monsieur le Président. Thank Monsieur you, le Président, Mr. President. La recevabilité Mr. President, des constitutions the admissibility of civil party applications is covered in two qui sont en quelque sorte des articles, articles miroirs who are du règlement intérieur. Mirror articles of the internal rule. Article 23, et l'article 83, paragraphe 1. Paragraph Et si on lit and de façon conjointe l'article 23, paragraphe 4 du règlement intérieur et l'article 83, paragraphe 1 du règlement intérieur, il est tout à fait clair que l'examen sur la recevabilité de la demande des constitutions de participation doit avoir lieu à l'audience initiale. Uh, take place at the initial Aucune autre lecture hearing and not de l'article 23, no paragraphe 4, en conjonction avec l'article 83, paragraphe 1. 1. Aucune autre lecture uh, ne peut être faite. Et il est 38, absolument clair qu'un qu débat sur la recevabilité, uh, sur, sur la recevabilité des constitutions participatives doit avoir lieu à l'audience initiale. L'audience initiale, comme vous le savez, a eu lieu le 17 et 18 février de cette année et un examen a eu lieu à l'audience initiale, notamment sur les parties civiles suivantes, E2 barre de fraction 36, E2 barre de fraction 51, E2 barre de fraction 69. Il a été discuté en détail, si vous vous souvenez, à l'audience initiale, de la recevabilité sur l'identité de ces parties civiles, à tel point que vous avez rendu une décision sur ces parties civiles. Cette décision a été rendue le 4 mars 2009, décision sur le statut des parties civiles application E236, E251, E269 et vous avez déclaré inadmissible dans cette décision, inadmissible, irrecevable, la constitution d'un parti civil E236. Donc cet examen a eu lieu. Alors, il est absolument vrai que dans le règlement intérieur, il peut être une certaine ambiguïté, mais à notre, à notre avis, euh, ne change rien à notre argument. Il est vrai que l'article 100, paragraphe 1 du règlement intérieur, vous laisse l'opportunité, jusqu'au moment du jugement, de déclarer inadmissible ou irrecevable une constitution de parti civil. Vous avez absolument, vous avez absolument, vous avez le loisir jusqu'au moment où vous rendrez votre jugement de déclarer que tel ou tel parti civil est irrecevable. Mais cela ne change absolument rien au fait que une contestation de la recevabilité de la constitution de parti civil par une partie, que ce soit la défense ou une autre partie, ne peut intervenir. Encore une fois, selon les règles que j'ai mentionnées, que durant l'audience initiale et à aucun autre moment. Et ça, il y a une logique. 
Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, à cela. Lorsqu'une partie civile est déclarée, lorsqu'une constitution partie civile est déclarée irrecevable ou inadmissible, ça ouvre une voie de recours. Et cela est prévu à l'article 23, paragraphe 4. Une voie de recours pour la partie civile qui peut recourir contre cette décision d'inadmissibilité devant la Chambre de la Cour suprême. Alors, je pense que le juge Lavergne, lundi passé, a effectivement interpellé la défense. Euh, J'avais le transcript, mais Maître Canizares l'a confirmé aujourd'hui. Je pense pas qu'il y a de problème pour savoir de quoi est-ce que nous parlons. Et le juge Lavergne a notamment posé la question sur le lien de filiation en demandant est-ce que c'est une question de bien fondé ou est-ce que c'est une question de recevabilité de la demande de constitution de partie civile. Et Maître Canizares, comme elle l'a aujourd'hui a très clairement dit c'est une question de recevabilité et aujourd'hui elle nous a dit que toutes les autres questions également sont une question de recevabilité et nous sommes d'accord avec Maître Canizares pour dire qu'en effet ces questions sont une question de recevabilité et nous nous basons pour ce faire sur l'article 23 paragraphe 2 du règlement intérieur qui parle précisément de la recevabilité, le problème de la recevabilité, ceci, pour que l'action de la partie civile soit recevable, le préjudice subi doit être, petit a, corporel, matériel ou moral, petit b, la conséquence directe de l'infraction personnelle née et actuelle. Donc, notre position de ce côté de la barre est que tant le lien de filiation qu'également le lien entre entre la partie civile et la personne détenue à Kinsnet, à notre avis couvert par la ligne A2, lettre B, tout cela, ce sont des problèmes d'admissibilité, de recevabilité qui devaient, par la défense, être soulevés en février et ne peuvent plus être soulevés aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui reste Eh bien, ce qui resterait, et nous nous basons sur ce qui a été dit par le juge Lavergne en février, durant l'audience initiale, ce serait la réalité du préjudice la réalité du préjudice, en d'autres termes, ce serait la remise en cause du fait que, nous, que la souffrance de nos partis civils constitue un préjudice suffisant. Et ça, la seule chose, un autre avis qui pourrait être encore remise en cause aujourd'hui, n'est pas la recevabilité. Alors, et encore une fois, je vais laisser dans une seconde la parole à mes confrères, mais nous demandons à la Chambre préliminaire, oh pardon, nous demandons à la Chambre préliminairement, nous demandons à la Chambre préliminairement, à tout autre débat, et avant qu'on doive se justifier euh, parce que la plupart, beaucoup des questions sont sur les liens de filiation ou sur le lien euh, avec la personne à S21, nous demandons à ce que la Chambre statue sur cette question et dise exactement si oui ou non la défense, selon le règlement intérieur, est aujourd'hui à quelques semaines de la clôture de ces audiences, est aujourd'hui habilitée à venir remettre en cause la recevabilité, l'admissibilité des constitutions participatives pour 26 participants. Je vous remercie of the civil party applications for 26 civil parties. Thank you. The president, the defense council at the national site of uh, group one, would you wish to make any observation in relation to the challenges of uh, the defense council concerning the civil parties, the 26 civil parties? Ms. Rina, I actually support uh, the comment Monsieur and observation made by my colleague. Thank you. Merci. Le président. The President, uh, Civil Party Lawyer Group 2, you Group now take the floor. Mr. Hong Kong. Uh, Kompisei, thank you, Mr. Maître President, Kompisei. your honors. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges. I am here just to show ex or express my strong support uh, to my colleagues. Uh, the President, Civil President, Party Lawyer Group 3. Group 3, je vous en prie. <coughs> 
Monsieur le Président, je suis tout à fait yes, d'accord, bien entendu, I avec ce que, uh, agree, les observations uh, qui ont été développées par Maître uh, Werner, et je me suis totalement Werner. à ces observations, and et je demande totally à Monsieur que l'on puisse uh, and indeed, avoir un débat I, I sur ce problème particulier uh, that, uh, avant de parler des véritables problèmes, qui peuvent être découlés de des issues that might flow uh, from uh, civil party applications. The President, Civil Party Le Lawyer Président Group 4, Mr. Hong Kong Soon. Thank you, Mr. President. I have very few comments. First, I would like to support the observation made by Mr. Alain Werner, and uh, I would also like to inform the court that regarding the lack of document to support the civil party application de, as stated by the defense counsel. At the beginning, the accused the made it clear that the documents at S21 are lacking. Sometimes uh, uh, we do not really have the full documents because after uh, Deutsche took charge of S21 uh, from in Lawn, alias Nant, uh, he very often admitted that uh, he sometimes, uh, when having seen the photos uh, taken at S21, then he started to realize that they must have been genuinely taken from uh, the vicinity. However, some other photos and documents uh, cannot be produced, or, for example, like in document E2 slash 64, I met uh, the civil party in Kratje province. The party who already stated clearly that a document has been already submitted through the victim unit, and I think if with the president leave, if you would like me to trace down the information, I can also help the court to provide or to uh, contact the person to feed uh, with further information, including the photos. The President, the co-prosecutors, would you wish to make any observation in relation to the observations made by the civil party lawyers and, that, uh, and the challenges by the Defense Council? If you would wish to make any observation, you may now proceed. Thank you, Mr. President. 
À ce stade-ci, nous n'avons pas d'observation à faire, si ce n'est que cette question nous paraît effectivement devoir être tranchée avant d'entrer dans le vif des débats et les cas particuliers qui ont été contestés par la défense. The Defense Council, would you wish uh, to add further comments or observation in relation to the uh, remarks made uh, by the civil party lawyers? Oui, merci, Monsieur le Président. Yes, thank you, Mr. President. A few observations. First of all, I note that my associate Kim Soon spoke to the substance of the debate, which la demande présentée par mon confrère Werner. Vous ne pouvez pas à la fois dire que nous sommes irrecevables et à la fois rentrer dans le fond du débat. Donc vous êtes rentré dans le fond du débat, ce qui veut bien dire que votre argument était fallacieux. Mais il est également fallacieux et tardif. Mon cher confrère, je crois savoir que lundi dernier, la semaine dernière, la Chambre a demandé à la Défense de bien vouloir se préparer à faire état de ses objections. Si vous aviez des observations à faire, vous deviez les faire à ce moment-là, et pas aujourd'hui. La Chambre a expressément demandé à la Défense, il y a une semaine, de se préparer au débat d'aujourd'hui. Vous n'avez rien dit, vous n'avez pas protesté, et vous attendez que le débat se fasse pour émettre une protestation. Et l'un d'entre vous rentre dans le fond du débat. Et puis, dernier point, vous voudrez bien tous vous reporter à l'audience initiale où je rappelle qu'un certain nombre de dossiers de partis civils avaient été admis provisoirement et que dans ces conditions, la défense avait demandé expressément à ce que lui soit réservé son droit de contester les partis civils qui étaient admis provisoirement. Et jusqu'à preuve du contraire, ça avait été autorisé. Alors, Monsieur le Président, Madame, Messieurs, si ce que je ne pense pas, et si les partis civils veulent maintenir leur objection, alors nous serons obligés de demander une suspension d'audience pour reprendre objection, then we les actes des semaines précédentes et so notamment de l'audience initiale et pour pouvoir répondre de manière un peu plus approfondie. Et c'est d'ailleurs ce qui aurait dû être so fait dès lundi dernier. Il aurait été convenable fact, que dès lundi dernier, les partis civils nous disent « On vous prévient, Monday, on s'opposera à ce que vous fassiez aujourd'hui des objections. » Les partis civils n'en ont rien fait. Elles arrivent au dernier moment en nous disant « Nous refusons vos objections, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, dans ces conditions, au minimum, la Défense demande à ce que vous lui accordiez une suspension d'audience pour pouvoir répondre à cet argument dont je maintiens qu'il est fallacieux. » Monsieur le Président, puis-je répondre brièvement Well, Mr. President, may I give a brief uh, reply? Okay. The President, uh, please proceed. Mr. President, Madam, Mr. Judge. Mr. President, distinguished members of the chamber, I would like to raise three points. The first. En audience avec ma collègue responsable pour 38 civils partis, et pas une de plus. Je ne suis pas responsable des commentaires des avocats des autres groupes, et la position qui est la position d'un collègue d'Ishrina et moi-même, qui est une autre position, n'est pas liée. 
of a colleague other than myself is a different position. My position is not linked to the position of course by another group. This seems to me to be clear. Has been the situation from the outset de ce côté de la barre, nous avons eu des trial, and I, I must say uh, that you will recall that we have had uh, divergent points of view on this at the bar in the past. It was recognized. Pas pas Secondly, pas last Monday, and my colleague passé, will not remember because pas he was not there, but last Monday, civil, the civil parties were not given the floor. Uh, the civil parties and the prosecutors were not été effectivement to speak. Dit à la All that was préparé, uh, uh, said was that the defense should prepare. The defense made a series of observations, and what we were told was that we were to prepare our observations for today. This is what we have done. And today, we share with the court our observations. So the fallacy in all of this is something that would require some explanation from my point tout à fait entrer dans ce débat là si vous le voulez le transcript de l'audience de transcript of the february hearing a bonne mémoire effectivement maître françois has a good memory a certain number of things he reserved a certain number of things but he is the only one by the defense and by these reserves that were emitted in february the civil parties are not we are bound by the internal rules and what we tell you is that on the basis of the articles of the internal rules that i mentioned there is no legal foundation whatsoever enabling the defense to come today and challenge both admissibility and constitution of the civil party application. And it is ironic that Mr. Rouh does not have to answer on the rules of the regulation of the civil party application, because the rules do not have to do anything today use the internal rules because he has to find an argument at the hearing to explain to us what the defense has found to justify the admission of the civil party application. The Constitution of the Party Civil has found to justify its ability to challenge the civil party applications today. The President, uh, Mr. Francois Roux, you may Très brièvement, Monsieur le Président. Euh, l'article sur lequel nous nous basons est évidemment l'article 100 du règlement intérieur. C'est d'ailleurs sur cette base-là qu'à l'audience initiale, j'avais émis des réserves. Et euh, si j'ai bien compris, comme mon confrère, ce que autorise cet article 100, il autorise la Chambre à décider elle-même. La Chambre a demandé à la Défense ses observations pour pouvoir décider elle-même. Voilà. Euh, nous avons fait nos observations pour pouvoir permettre à la Chambre de décider elle-même en fonction de l'article 100. Donc, votre contestation de nos observations, c'est bien ce que je dis, est irrecevable, mon cher confrère. Nous répondons, puisque vous demandez quelle est la base de, nos, de notre intervention, nous répondons à une sollicitation qui nous a été faite par la Chambre dont j'imagine que c'était une demande qui se faisait dans le cadre de l'article 100. C'est en, en tout cas comme ça que nous l'avons conçu. Et vous-même, vous en faites tout à fait autre chose et vous nous dites que vous êtes vous situé dans le cadre des articles 23-4-83-1. Ça, c'est vous qui, qui, qui vous l'inventez pour vous-même, pour une raison de stratégie, de faire un coup, de faire un coup judiciaire. Nous sommes aujourd'hui... But in fact, this is your decision today. For today, as of today, we are responding to a request which was submitted to the Chamber. And we are not in the framework of a request that was submitted to the Chamber. We are in the framework of a request that was submitted to the Chamber. We are in the framework of a request that was submitted to the Chamber. We are in the framework of a request that was submitted to the Chamber. We are in the framework of a request that was submitted to the Chamber. We are in the framework of a request that was submitted to the Chamber. We are in the framework of a request that was submitted to the Chamber a tout pouvoir de statuer sur le sort des participants.
The President, uh, Mr. Alain Quagna, you may uh, now proceed, uh, but uh, please make sure that uh, it is proven that your Je last uh, chance to respond. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. La Chambre n'a pas demandé à la Défense de demander la nature de ses objections. Et nous étions de ce côté de la barre très intéressés de savoir quelle était la nature de ces objections. La nature de ces objections pouvait se fonder, se fonder sur l'admissibilité ou la recevabilité, ou le bien fondé, ou autre chose. Et c'est précisément la raison pour laquelle le juge Lavergne, lundi passé, a demandé à M. Canizare de préciser la nature de ses objections, parce qu'il n'était pas clair quelle était la nature de ses objections. M. Canizares, de façon candide, comme elle l'a fait aujourd'hui, nous a dit que la nature de ses objections était sur l'admissibilité. Et sur cette base-là, nous nous levons et nous vous disons que, sur les articles que nous avons cités, vous n'êtes plus autorisé, la défense n'est plus autorisée, selon le règlement intérieur, à soulever ces objections. Si les objections de la défense avaient été sur le bien fondé, elles étaient sur le bien fondé, the defense raised these objections on foundation, then our position would have been different. The President, uh, Judge Silver Cartwright, you may now proceed. Thank you, Mr. President. Uh, a point of clarification, if, if I may, uh, Mr. Werner. Uh, as you appear to be uh, speaking, um, or at least your uh, submissions are supported by the other civil party groups. If during the course of the hearing it becomes apparent that there is uh, an issue over questions of kinship or detention, at S21, do you suggest that the Chamber has no jurisdiction to consider that, those issues? Merci, Madame le Juge, pour cette question. Thank you, Your Honor, for this question. Bien sûr que vous avez um, tout loisir, et comme je l'ai rappelé, effectivement, of course, la règle 100 and, and vous permet, jusqu'au moment du jugement, I, uh, de prendre toute décision qu'il um, uh, vous plaira de prendre sur l'admissibilité. C'est parfaitement clair, ça sort parfaitement clairement du règlement intérieur. Et comme vous l'aurez remarqué, mon groupe a déposé, sure lorsque noted, mes partis civils sont venus devant vous et devaient répondre aux questions tant de and des juges que de la défense que des procureurs, nous avons, uh, the en effet, the nous nous sommes justifiés et nous avons we déposé nos écritures pour uh, quatre partis civils qui venaient devant vous. Uh, et nous avons expliqué un certain nombre de choses parce que nous vous avons considéré que, appelons nous-mêmes devant uh, vous à la barre nos partis civils pour s'exprimer devant vous, il était effectivement de notre devoir d'expliquer un certain nombre de choses parce que, comme vous l'avez fait dans la directive que vous avez publiée, vous allez demander à ces partis civils-là de justifier un certain nombre de choses. Donc, n'est pas du tout remis en cause le fait que la Chambre a tout à fait le droit, encore une fois, selon l'article 100, de, euh, de poser des questions sur ces, sur ces choses. Et encore une fois, nous-mêmes, nous-mêmes, sans que personne nous le demande, nous avons déposé des écritures en amont avant que nos partis civils ne viennent pour vous expliquer notamment, les, notamment le détail des liens de filiation. Donc, cela n'est pas en cause. Ce qui est en cause, c'est que la défense aujourd'hui revienne, alors qu'encore une fois, une lecture absolument claire dans la lettre que l'esprit du règlement intérieur ne lui permet pas de le faire, elle revient very clearly, whatever interpretation you might give it does not allow this, challenges for 26 civil parties in kinship links. This is what uh, uh, we are protesting against. Not at all uh, the fact that the fois, Chamber, jugement, as I said, until the time of judgment, has a full right uh, to uh, qui lui, uh, ask any question they may uh, uh, wish to ask with regard to admissibility, and the parties Absolument will have to give clarification. We have no difficulty with this whatsoever. I hope this answers your question. 
So it follows then that if the Chamber asked for clarification of the um, list of civil parties that the defence has uh, suggested as lacking uh, elements of kinship or proof of kinship or uh, uh, other elements of admissibility, then uh, you could not object to that. Is that what your argument leads you to? Madame la Juge, notre, notre compréhension, Your Honor, ma compréhension de la situation est que la Chambre a demandé à la défense de préciser quelles sont si elle a et si oui, quelle est la nature de ses objections par rapport à les, 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 les euh, applications de parties civiles. Et si alors vous voulez qu'on revienne à l'audience de février, for us le juge Laverne, et je peux tout à fait citer ce qu'il s'est dit, il y a eu un échange said, entre le juge Laverne et François Roux, et le juge Laverne a François expressément demandé à François Roux de confirmer que sur la recevabilité, il n'y avait plus de contestation par la défense. Et François Roux, et c'est la page 4637 de l'audience, du 17 février 2009, François Roux a dit qu'effectivement, à ce stade-là, il n'y a plus de contestation sur la recevabilité. Notre compréhension est que les contestations par la défense sur leur recevabilité se sont terminées à ce moment-là parce que précisément selon le règlement intérieur, ces contestations ne peuvent avoir lieu qu'à ce moment-là. Et encore une fois, c'est la raison pour laquelle vous avez remis votre chambre à un certain nombre de décisions sur la recevabilité qui, encore une fois, ouvre une voie d'appel. Donc la situation aujourd'hui avec la défense qui vient, qui remet en cause, 20 ou 25 so, for the defense to come today uh, constitution and challenge 20 or 25 à un recours devant la Chambre suprême pour chacune de nos parties civiles à trois semaines avant la clôture des débats, nous considérons encore une fois, en nous basant euh, sur le règlement intérieur, que uh, si la défense uh, vous répond et vous dit notre contestation, c'est la recevabilité, uh, nous nous levons simplement et nous disons, selon well, notre, notre lecture du règlement intérieur, vous n'êtes plus autorisé, c'est trop tard, vous deviez le faire en février, vous n'êtes plus autorisé à remettre en cause la recevabilité. J'espère que ça va répondre à votre question. J'espère que c'est une réponse à votre question. But it seems to me, Mr. Werner, that you Mais allow the Chamber to draw to the attention of the parties uh, some problems or issues over admissibility, but the defence is not permitted to do that. That is, matters that come up during the hearing. Madame le juge, ma compréhension du de la contestation um, Your Honor, my understanding la of the defense's challenge, 20, je, je pas le exact, I don't, 20 or 25 of the 25 or 26 parties uh, civil parties, c'est pas, c'est pas des choses qui, qui, qui ont uh, lieu en audience, parce que ces personnes ne sont pas venues en audience. Hearings, Donc, c'est simplement une recherche que la défense a faite, à un moment donné, kind of elle vient aujourd'hui vers vous, et elle vous dit, dit at one point, une telle partie civile, il n'y a pas you, de lien de, and they are saying et on n'a pas de famille, de carte d'identité, on n'a pas cet élément-là, we don't have this element or this official qui, proof qui or things de that chose qui result from audience, something that happened during the proceedings, and this is the result of research that the defense carried out, and they're coming today and they're telling us that three weeks before the end of the, of the debate, that they're challenging this, and here once again we're saying to us that this challenge, this specific challenge based on the admissibility, Notamment took place in February, discuté, uh, mon groupe a dû se and my group indeed had to justify itself regarding this uh, kinship link with one of uh, the nous civil parties, and we came with the decision, and we decided not to appeal because you accepted our group decision. Group Another group um, also uh, had its application appel. rejected, and they Ça, decided not to appeal. That's what happened in February. But in order to answer your question, I do not see anything that happened during the hearings here that today could have opened the way uh, to the defense so that they could come uh, challenge 25, 26 civil parties and say, oh, I'm sorry, I'm sorry, for us, this is not admissible. The issue of admissibility was in February, um, and, and, and now it is too late uh, to uh, op uh, question this admissibility, which would then open the way for appeals. 
Well, one final practical question mm, then. Uh, if the Chamber decides to proceed and hear argument on these questions, are the civil party lawyers ready to proceed? Your Honour, since I am not the lawyer, uh, so I'm the lawyer two, three, and four, let me just answer on behalf of my own group. We have ten civil parties uh, which were challenged. Sur les, sur les 20 et quelques. Among nous the 20 or so that were mentioned, we have a, in our group 10 of our so sur parties were challenged. Elles, For five of them, nous avons fait des recherches, uh, we nous avons des carried out some research, and we have documents indeed, moment, and we are ready à, at any moment sur le fond du uh, to get into the et substance of this debate. Si and I, de la chambre, myself, sur les, sur les cinq Donc, I will have some observations to formulate regarding the five others. So indeed, we are ready today. But here, once again, because my legal argument Enfin, il me semble valable. Uh, Encore une fois, nous vous demandons, demanderions we are, une décision we avant de procéder. Mais nous sommes, mon groupe, nous sommes prêts à entrer dans le fond des débats. Mais nous sommes prêts à entrer dans le fond des débats. Nous sommes prêts à entrer dans le débat. Monsieur le Président, il peut être que... Juste un peu, Monsieur le Président. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir it may be that um, counsel for the defense wishes to comment on the matters that I have raised with um, the civil parties. Ah, civil party group three. Ms. Trusnapros, thank you, uh, Your Honours, thank you, Mr. President. Indeed, our, regarding group number three, we fully support, of course, the request that was presented by Mr. Werner. We have exactly the same stance regarding the defence's stance today regarding the admissibility of the civil party applications. And, in addition, we are also completely ready at any moment to answer the Chamber's questions regarding each civil party application. And regarding the grounds of the civil party applications, we will then have when the Chamber will request that we may express ourselves regarding this, we will, in, of course, will have general observations, preliminary observations, as well as suggestions to make. But as of now, I believe that it is important to settle this issue that is being brought up and to indicate if indeed the defence can today challenge the admissibility of the civil party applications, which seems absolutely impossible because indeed this should have been done during the preliminary hearing. And the defense, because there was then that possibility, the possibility for uh, the parties to challenge. In our group, we just received uh, a case that was declared inadmissible by the chamber there was a, no ID card in this case uh, uh, for our civil party, and we did not appeal on this. And, and there was no problem about this uh, regarding this particular case. So, in, once again, I completely support what was uh, what uh, was said by uh, Alain Werner. Mr. President, uh, Mr. Hong Kong Soon, you may Mr. proceed. Mr. Hong Kong Soon, thank you, Mr. Hong Kong Soon, thank you, Mr. President. Good afternoon, Your Honours. I am Hong Kong Soon, representing Civil Party Group 2 and 4, and I would like to make the following observations for both, part, for both groups. Although Alain Berne, representing Civil Party Group 1, Certes, Maître Werner représente for le groupe numéro 1 des partis civils. Pour ce qui est des groupes 2 et 3, je suis d'accord avec ce que Maître Werner a dit. 
no, civil party in Group 2 and 4 have been objected by the Defense Council for Group 4, I mean. Pour ce qui est du groupe numéro 4. Il n'y a pas eu d'objection de la Defense Council. You may proceed. J'invite le Conseil de la Défense à intervenir. Oui, Mr. merci, Monsieur le Thank Président. You, Mr. President. Comme As l'a noté mon confrère Alain Werner, esteemed colleague Alain Werner noted, je n'étais pas présent I was à l'audience de lundi present, dernier, uh, last Monday, étant retenu during the par mes fonctions au tribunal du Liban, I had comme to vous le savez, go to Lebanon, as you know. mais j'ai des yeux pour lire et j'ai des oreilles pour entendre ce qui se dit, même à distance. Et j'ai compris que la demande qui a été faite par la Chambre est une demande qui est venue chamber, de la Chambre. Is a from the chamber. Donc, me, so, Monsieur le Président, Mr. President, Madame, and Messieurs, uh, vous n'êtes pas gentlemen, aujourd'hui saisi d'une requête of de la défense tendante à déclarer irrecevable des partis civils. Aujourd'hui, Today, la défense the defense se contente de répondre respectueusement by respectfully à la demande qui a été the request that was presented par la by the chamber. Et j'imagine que cette demande well présentée par la Chambre a été présentée dans le cadre de l'article 100 uh, du règlement intérieur. J'imagine que la Chambre, dans sa sagesse, in all of its se wisdom, pose un certain nombre de is questions asking itself a certain number of sur des dossiers de partie civile regarding civil party applications. Et la Chambre, and the Chamber, dans sa sagesse, in its wisdom, a souhaité recueillir wished les observations to bring together de la Défense the defenses et bien entendu des parties civiles. And of course the observations of the civil et la Défense too. présentant ses observations presenting its fait observations Effectivement, alors que le débat a commencé depuis plusieurs semaines, pour un certain nombre de dossiers, les partis civils n'ont toujours pas rapporté les éléments nécessaires pour que les personnes qu'elles représentent soient déclarées ou recevables ou bien fondées. Vous n'avez pas apporté you ces éléments. La défense, and répondant defense, à la demande de la Chambre, s'est contentée de faire le point de tout cela uh, et très respectueusement de soumettre ces éléments à la Chambre. Et la Chambre chamber, prendra les décisions qu'elle a à prendre au vu des dossiers sur lesquels la Défense a travaillé à sa demande, uh, pas de sa propre initiative. Je le répète, nous n'avons pas déposé nous-mêmes de requête. Nous nous contentons aujourd'hui de répondre aux demandes de la Chambre. Et nous vous disons, et nous attirons votre attention, et nous attirons l'attention de la Chambre en disant, attention, ces dossiers ne sont pas complets because these et effectivement, en l'état de ces dossiers incomplets, uh, la défense estime cases, que uh, ces constitutions sont soit irrecevables, soit infondées. Well founded, Mais c'est la Chambre qui demande et c'est la Chambre qui décide jusqu'à la fin des débats. Until the very voilà pourquoi end of the je hearings. dis que l'observation euh, est euh, intéressante uh, pour uh, un course, jeu de procès, mais qu'elle est totalement irrecevable pour le coup, mon cher confrère. Is, uh,
le président. Now it is time for a break. Nous allons faire une pause. And the issue being discussed is not yet uh, clear. Les questions débattues. Therefore, the chamber will take 30 minutes break. Par conséquent, la chambre va until 10 past 30 3 when minutes. we will resume. Et nous reprendrons les débats to à continue our 10. proceeding. The hearing is adjourned. L'audience est levée. All rise, says Mesdames et messieurs, veuillez vous lever. The President, uh, please be seated. The court is now in session. Next, in order to be sure and uh, in order that the solution is rendered. Uh, the chamber would like uh, to open the session for discussing in relation to the matters already addressed uh, before the court. And uh, we would like now to give the floor to Judge Lavergne to respond to the matters because I think uh, because of the language barrier it would be very appropriate for Chacha Lavergne to proceed. Oui, merci, Judge Lavergne, thank you Mr. President. Uh, Tout d'abord, peut-être une of all, précision maybe a clarification en ce qui concerne la demande qui avait été adressée par la Chambre à la Défense, by the chamber to the ce qui, euh, il y a sans doute eu un problème de formulation, uh, peut-être de traduction, je ne sais pas ce qu'il en est, mais en tout cas, il est clair que l'intention de la Chambre était de demander à la Défense de faire des commentaires comments sur, uh, to make comments uh, uh, la, uh, on um, the les les problèmes concernant les constitutions participatives issues regarding the civil party uh, applications à ce stade that des débats. might come up at Donc, this moment in the proceedings bien la recevabilité so this indeed, indeed involved uh, admissibility as well as the nous, grounds uh, nous avons and uh, note we have taken note ce que of uh, les parties what civiles uh, elles-mêmes civil parties uh, called the themselves uh, quote unquote preliminary question that is to say si if uh, the defense uh, had the right at this moment de, in the proceedings uh, to remettre en cause challenge la recevabilité the admissibility of the civil party applications. Nous avons donc une bonne note de cette euh, question. Uh, Nous entendons issue, cependant, dans however, un souci de bonne administration de la order, justice, uh, et afin de garantir la uh, rapidité des débats, nous souhaitons cependant que les parties civiles euh, commentent les, euh, donnent ses observations, comments, and express their ses observations, observations sur les on, arguments uh, qui regarding ont été the arguments that were brought up by the defense regarding uh, the civil party Donc, applications. So, so les we will therefore demain, hear the civil party lawyers tomorrow and then we will ask them to explain themselves regarding the arguments regarding at the same time the evidence de, uh, of a kinship link 
entre la euh, personne qui ont pu être détenue S21 et les personnes qui se sont constituées partie civile. Également, les problèmes concernant also, la euh, preuve de l'existence d'un lien avec les faits survenus à S21. Uh, uh, with uh, the events voilà. that took place étant at S21. Étant précisé And, however, que nous rendrons we would like une to specify that we will render à la a common decision regarding this preliminary issue as, ainsi qualifié par les parties civiles as, as qualified et as such by the civil parties des as well as uh, on the uh, uh, merits par la of uh, the arguments that were brought up by the defense upon the defense's request, b b b upon the chamber's request, corrects the interpreter. Le Président, le Défense Council, vous pouvez procéder. Mère Conseil de la Défense, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Juste un, un, une observation. Nous avons uh, profité de la pause We pour ressortir le transcript de l'audience initiale uh, et j'invite toutes les parties et très respectueusement la Chambre à bien vouloir se reporter à ce transcript de l'audience initiale où il a été clairement dit que c'était une reconnaissance provisoire qui était accordé aux partis civils. Je rappelle qu'à cette époque, nous avions des problèmes de traduction, nous avions des problèmes de délai, et donc la Chambre a décidé, ce qui n'est même pas marqué dans le règlement intérieur, de sa propre initiative. La Chambre a dit que c'est une reconnaissance provisoire. Et là-dessus, la Chambre a demandé des observations des partis, et j'invite tout le monde à se reporter aux observations de la Défense qui disent ceci en français. Maître Roux, oui, Monsieur le Juge, d'une manière générale, la Défense ne souhaite pas s'opposer, bien entendu, aux constitutions de partis civils. Toutefois, la Défense souhaite indiquer à la Chambre que pour un certain nombre de parties civiles, elle n'a reçu les documents qu'en anglais et qu'elle ne peut donc pas se prononcer tant qu'elle n'a pas les traductions en français. Et par ailleurs, encore ces derniers jours, nous recevions des documents que nous n'avons pas pu examiner. Voilà ce que nous disions à l'audience initiale et que la Chambre me permette d'ajouter que hier encore, hier encore, nous avons reçu des documents. Donc ce que je disais à l'époque est toujours là. Je poursuis. Il semble que pour certaines personnes, il puisse y avoir des questions qui se posent quant au lien avec S21. Donc, la seule chose que puisse dire la Défense, c'est que, premièrement, tant que nous n'avons pas tous les documents en français, nous ne pouvons pas nous prononcer et nous nous réservons donc jusque pendant le débat de fond pour pouvoir soulever des problèmes s'il si se révèle qu'une partie civile ou qu'un auteur des parties civiles n'a pas réellement été une victime de S21. Mais, bien entendu, pour toute personne qui justifiera que son auteur était victime à S21, il n'y aura pas de discussion de la défense. Monsieur le juge Laverne, à ce moment-là, pose la question. Si je peux me permettre, pour essayer qu'on ait bien une compréhension parfaitement claire de ce que vous venez de nous dire, est-ce que vos réserves concernent plutôt le bien fondé des demandes que la recevabilité des demandes de constitution de parti civil et je reprends, Maître Roux, si des personnes croient 
que leur auteur est décédé à S21. Et s'il si s'avère que ça ne soit pas le cas, c'est la recevabilité elle-même qui sera en cause, me semble-t-il. Et M. le juge Lavergne reprend, parce que je crois qu'il doit être bien clair pour toutes les parties qu'à ce stade, nous n'allons pas entrer dans un examen sur le fond des demandes. Nous sommes simplement dans une appréciation sur l'apparence de l'existence d'un préjudice. Et M. le juge ajoute... Et bien évidemment, au moment de l'audience sur le fond, nous y sommes, sur le mérite, nous devrons examiner chacune des demandes pour être bien certains que, effectivement, le préjudice allégué existe. Donc, vos réserves concernent plutôt le fait que vous avez exprimé peut-être certains doutes quant à la réalité du préjudice, mais à ce stade, sur la recevabilité, Concernant l'apparence, est-ce que vous avez des observations à formuler Réponse de Maître Roux, donc de moi-même, sur, sur la recevabilité provisoire. Prima facie, pas de problème. Mais j'exprime une fois encore les réserves sur ce qui peut apparaître au cours des débats au fond. Monsieur le juge Lavergne, d'accord. Nous sommes en l'état. Nous sommes en l'état des réserves que j'avais émises et pour lesquelles la Chambre m'a donné son accord. Je vous remercie. Monsieur le Président. Madame, Monsieur le Juge, <coughs> Maître Werner. Mr. President, les avocats des parties civiles ont réellement, et, et ce sera juste le sens de mon intervention rapide, ont réellement, n'ont pas, non pas um, procédé à ces observations de mauvaise foi ou en essayant de, de jouer sur les mots du règlement interne. La base, la motivation pour nous est la suivante. Il y a eu une audience préliminaire. Après cette audience préliminaire, une décision sur la recevabilité. Nos parties civiles, on leur a dit il y a quatre ou cinq ou six mois, après cette audience préliminaire, vous êtes partie civile. Et il y a des droits à l'article 32. 32, 23, pardon, 23 paragraphe 6 du règlement intérieur, le fait qu'une constitution de partie civile soit admissible donne des droits aux parties civiles. Et ces parties civiles, nos parties civiles, ont joui de ces droits depuis des mois. Elles viennent assister aux audiences, elles viennent à Phnom Penh, on leur explique ce qui se passe, certaines sont venues témoigner, elles n'ont pas prêté serment comme il se doit parce qu'elles sont parties à la procédure. Donc depuis des mois, parce que nous avons considéré que because they're party to the procedure, uh, to the proceedings, Nous avons considéré, so we consider that selon that notre point, lecture de bonne foi, de bonne foi uh, du règlement uh, intérieur, reading, good nous a laissé comprendre que rules. les questions d'admissibilité soulevées par les parties étaient plus à ce stade. Nos parties civiles ont eu des droits no qu'elles exercent depuis des mois. Et aujourd'hui, à quelques semaines que nous jouons de la clôture, on vient nous dire « Ah, peut-être que vous n'êtes pas admissible. » Vous n'êtes pas une partie civile. Vous n'êtes pas une partie civile. Tous les droits dont vous jouissez depuis cinq mois, on vous les enlève, vous n'êtes plus une partie civile. Alors, je comprends la règle 100 et je suis d'accord. Il y a une certaine ambiguïté parce qu'effectivement, vous avez la possibilité jusqu'au jugement de déclarer une partie civile, une partie civile inadmissible, mais c'est vraiment notre responsabilité de se lever quand la défense, à la dernière heure, vient nous dire que notre partie civile soit inadmissible, nous dire, écoutez, vous auriez pu, vous auriez pu, vous levez, vous aviez les pièces, rien n'avait changé, ce pas des éléments nouveaux, le monde de filiation était déjà connu à l'époque, il y avait des problèmes d'interprétation de soi qu'on en a depuis le début, vous auriez pu, à l'époque, nous dire, pour pas qu'on fasse croire à nos parties civiles, qu'elles sont parties civiles depuis cinq mois, alors qu'en fait, peut-être qu'elles ne le sont pas. Maintenant, un dernier point, mettre vous, encore une fois de bonne foi, sur la reconnaissance provisoire, et vous avez cité vos mots, et je le respecte, j'ai lu, et je vous ai d'ailleurs cité, et vous avez absolument aimé des réserves, et nous comprenons cette réserve de la défense, elle n'engage pas les parties civiles. Mais si vous prenez par exemple, c'est là une partie civile du groupe numéro 4, O2-27, 
Merci, monsieur ou qui est venu témoigner en vidéoconférence avec Maître Finel de Paris. Monsieur Hu, on a une décision ici, Mr. juste pour vous montrer que réellement nous avions compris qu'il y avait plusieurs stades distincts dans la procédure. Monsieur Hu, j'ai sous les yeux une reconnaissance provisoire en tant que parti civil notifiée le 29 janvier 2009 à monsieur Hu. Pardon. Donc à monsieur Hu, le 29 janvier 2009, on lui dit, monsieur Hu, je le point numéro 2, vous êtes maintenant provisoirement reconnu en tant que parti civil à la procédure jusqu'à l'audience initiale concernant la présente affaire, audience à laquelle votre demande sera examinée conformément à la règle 4 du règlement intérieur. Ça a été la procédure sur laquelle nous nous sommes basés, à laquelle nous avons fait confiance, à savoir qu'il y avait des reconnaissances provisoires et selon les règles que j'ai mentionnées du règlement intérieur, à l'audience initiale, les parties, si elles le souhaitaient, émettaient des, 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 euh, des observations, des décisions. Ensuite, on donne à nos clients des droits. Nos clients exercent ces droits depuis des mois. Et nous, simplement, de bonne foi, réellement, ce n'est pas parce que nous, nous, nous aimons nous écouter ou nous devons faire perdre du temps à la Chambre, mais réellement, nous contestons le fait qu'aujourd'hui, le 3 quart du procès, la défense vienne et dire « Ah, eh ben, inadmissible, ce n'est pas une partie civile. » Nous contestons cela sur la base du règlement intérieur. That position on the basis of the internal rules. That's what we wanted to say. Thank you. The President, Président, the Defense Council, you may proceed. Maître Roux, je vous en prie. Un mot de réponse. Je crois que la réponse, well, elle est reply. à l'article 100 du règlement intérieur. La Chambre a le droit, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, d'apprécier, c'est le paragraphe premier, la Chambre apprécie la recevabilité de la Constitution de parti civil. Donc, jusqu'à la fin, vous pouvez vous prononcer. Et jusqu'à la fin, vous pouvez demander des observations des parties. Voilà. Et nous avons fait nos observations et nous attendons maintenant les observations de, des parties civiles. Je rappelle que hier soir encore, nous avons reçu des documents venant des parties civiles, ce qui pose un problème. Le président. The chamber has the view that if la, le point de vue de la the chambre est le suivant. Si responding to each other in headlock, then it's going to take several more days dans une to, to resolve this issue. En se contredisant les uns les autres, it is le problème va. Nous allons mettre plusieurs jours à régler le problème. Il est important pour la Chambre de mettre fin à cette réunion à 15h30 de manière à pouvoir tenir une réunion interne et arriver à une question de witnesses concernant les témoins qui viendront devant la Chambre pour témoigner sur la personnalité de l'accusé dans un souci d'équité de, et de justice. Nous devons tenir cette réunion. Now. Par conséquent, nous allons clore l'audience et nous reprendrons morning, les débats starting from demain matin 9 à partir de 9h tel que Security prévu. Guard. 
take the accused okay, back to the detention facility and bring him back to the chamber tomorrow morning before 9 a.m. The hearing is now adjourned. L'audience est levée.